alltså fördelarna med en plug and play lösning är väl att eh, man får installationen ganska så sent så att man inte har en belamnad byggarbetsplats under lång tid. Men också om det av någon anledning i framtiden skulle vara eh, idé att, att flytta den här så blir det betydligt enklare. Nu befinner vi oss i det sö- sydöstra hörnet av Skåne i en stad som heter Simrishamn. Där finns en av Bläntagruppens fem anläggningar. I den här anläggningen så håller vi på med att slakta minikalkoner. Vi slaktar hönsmammor. Vi har en omfattande tillverkning av skärkprodukter. Det är då korvar, det kan vara bacon och sådana saker. Den här anläggningen ligger helt fantastiskt placerad ut vid havets kant precis. Så vi ser Östersjön därifrån vi sitter. Nya Landfågel kom in i Bräntagruppens ägarbild i början av 2000-talet och då köpte Bräntagruppen över den här produ- eller fabriken egentligen från en privatägd kund. Sedan dess har Bräntagruppen utvecklat det, ökat produktionen och förändrat sortimentet en hel del. Men är kvar på samma ställe som vi var i början av 2000-talet. Jo, eh, kommenteringen till, till pellets är ju naturlig, eh, framförallt till miljöfrågor då. Eh, hållbarhet har högt fokus i koncernen. Eh, men idag sitter vi med eh, både en oljepanna och en gasolpanna. Vi gjorde en omfattande undersökning innan och tittade på eh, pellets, vi tittade på covid med gasol, vi tittade på olika typer av miljö, eh, bättre miljö. Bränsle. Vi kom fram till att pellets för oss är det absolut mest lönsamma och det är bra för miljön. Och vi kunde reducera våra utsläpp av koldioxid jättemycket. Utmaningen i det här projektet har ju varit dels stödbiten med Naturvårdsverkets stöd som vi inte riktigt var insatta i. Det var också att få reda på exakt vad vi behövde för att gå runt. Idag så fanns det en väldigt gammal oljepanna, en hyfsat ny gasolpanna. Men att få till en lösning, dels så hade vi trångt på ytmässigt då, på anläggningen. Då. Så att dels så skulle vi kunna få plats, dels så skulle vi hitta en lösning som blev kostsamt betydligt mer intressant än dagsläget. Men också att det tekniskt sett skulle kunna klara och få se tillräckligt med ånga för hela anläggningen då. Ångan används till flera olika ställen här i fabriken. Det ena är till ett processsteg in i slakten. Men det används också till att producera varmvatten för att göra rent diska med mera med mera. Ja, i vår miljöpolicy så står det att vi ska bli fossilfria och vi jobbar aktivt med det. Vi har installerat ett flertal pallespanner tidigare och en av ansökningarna är ju att vi ska bli fossilfria och komma bort ifrån det behovet. Angående driftkänsligheten ska vi säga här så är det ju så att vi får ju nu en redundant lösning. Vi har ju gasolen kvar på anläggningen samtidigt som vi kör eh, pelletsen. Eh, Bekotec har bidragit med att vi har lyckats känna oss tryggare i den här lösningen än vi gjorde från början. För för oss är det här en ny teknik att börja med pelletspanna. Vi är ju vana vid gasol och med olja och sådana saker. Satsningen kommer ju innebära en, en besparing. Eh, vi har ju haft en, en topp på gasol- och oljepriser som förvisso går ner. Men eh, möjligheterna framförallt framöver ser vi. För just nu så är ju läget eh, ganska högt pelletsmässigt då på marknaden. Men eh, framöver så ser vi ju en, en stor besparing i att driva pellets samtidigt som vi kan känna att vi släpper det fossila och, och kan gynna miljön på det sättet vi vill i koncernen. Så här långt är i projektet nöjda med hur Bekotec har hanterat det. Det finns en professionalism i det och en bra kompetens att ställa upp för det. Om man står inför valet och eh, byta eh, energikälla så skulle jag ändå säga att det finns flera faktorer som talar för, för pellets. Så kostnaden är kanske den självklara många gånger då om man sitter med olja eller gasol. Men eh, att få den miljöprofilen kan ju användas både som marknadsföring framöver eh, men också en, en härlig känsla i koncernen att, att man faktiskt bidrar eh, till en hållbar miljö.